shëndeti, ju përshëndes të gjithë dhe nga kërë qyteti. Si që mund ashini edhe në Sfond, ku kemi monumentin në herojt tonë komtarë, Gjerq Kasserot i Skëndërbeu, ndodhën pra në qendrë të Tiranës dhe sot do të nisë një video, një video walking, pra duke jetësur në rrugët, në disa për rrugët e Tiranës. Ndërko, do të nisë të respektimit tim, si që është edhe monumenti i Skëndërbeu, pra në qendrë të Tiranës, duke jetësur rreth 9 km, afërsisht 9 km, pak a shumë plus minus, ku do të përshkojmë bashkë për rrugën e Tursit, duke shkuar deri në Astir. Me pas do të shëtis, pra po të thujësit gjithë atë zonë, aty zonë e Astirit, duke parë së bashkë, gjithë shka që ndoshta ju do të donit të shinit duke ecur në atë zonë. Pra është një zonë të cilën nuk e kam eksploruar, ose nuk kam ecur, nuk kam bërë video herë tjera, ndaj edhe Ka menduar sot që të bëjë një video, një tur, ka që të gjatë rreth 9 km duke e cur në këtë trajektore. Si që mund të shkini edhe nga kjo animacion, nga Google Map, kjo është rruga cilën do të përshkojmë sot. Êshtë një distancë, disi e konsideruashme, të shojmë nësë dhëtë dhe dalim, por bese se po. Atëherë ju le të shkini një videon duke e cur dhe duke ndjekur ju më të silni dhe komente për shtypje, opinione, apo mendime për gjithë shka jenë duke parë në rrugët e tiranës. E cim bashkë dhe shojnë gjithë shka në kohë reale. Mirë pra miqë të mi, atërë vazhdojmë e cim bashkë. Temperatura është pak e ftohtë. Nuk është se është temperatura shumë shumë e ullët, por Frynë është një herë e cila vjen në base nga malet, të cilat janë zbadhur dhe i diku dhe ndaj dhe era është e freskët ose e ftohtë. Kjo është edhe zona pas monumentit. Ku duket që është një zonë disi e gjelbërt. Duke nisur këtë video, kam parë edhe distancën pra, e cila është rreth 9 km që do të përshkojmë sot. Nuk e di se sa minuta kohë do të nduhen që ta përshkojmë të gjitha të distancë, por gjithësësi bashkë do të shojmë në kohë reale këtë video. Ndaj mos u largoni, në gjithë moment mos u largoni nga këtë video, se si do të mbase do të jetë një video shumë interesante për ju shikues ndo shta dhe për ata shkuar që më ndikin për e të parë dhe të ishte një moment i mirë që të iftoja të më ndikin duke klikuar në butonin subscribe. Kjo është sheshi Skëndërbej. Êshtë një ditë me djel, por si që thash edhe pak me parë, është një erë e lehtë, e cilë është shumë e freskët. Êshtë e djelë shumë e bugur, duke patur për asysh që jemi në shkurt tashme dhe është kulmi i timërit. Unë kështu kësë dëroj shkurtin, janari shkurtin, është kulmi i sezonit dimërore, pra. Pas ta je duke ardhur marësi, ose në sakë të rreth datës 14 marës, ose 15 marës, konsiderohet edhe e si dita e verës, si që është edhe festa e ditës verës, e cilë është shumë tradicionale në Elvasan, por tashme është edhe në të gjithë Shqiprin. Pa marësisht se si festohet ose sa festohet, është një fest tashme komtare. E kisha fjallën që kjo dit, pra, 14 marësi simbolizon dhe ardhjën e pranverës dhe sigurisht dhe ngrohen e temperaturave. Në mërëmjë do të kemi dhe një video live streaming, të cilin dhe dhe njësë në pikën ku do të përfundoj edhe kjo video, pra live streaming do të njësë në zonën e Astirit dhe do të përfundoj 
këtu ku jemi tani, si që është edhe sheshi Skënder Bej. Mirë, pra bishtë e mirë atëherë, këto janë disa nga kullat të cilët po ndërtojnë tashme për rreth Tiranës, ose me sakë në qendër Tiranës, si që është edhe një kull pas meje. Ndërko nuk është se e kam me front kameran, pra e kam në pjesën me monitorit, kemi në të kjithë trajtorën e cila shëqyron shishë së nërbej, kemi dhe ndërtesat e reja të cilët po zhvillohen dhe po ndërtojnë të në Tiranë. Si që mund të shini, këto janë dhe ndërtesat e reja të cilat po ndërtohen këtu në kry qytet, ose me sak për rreth sheshit së këndërbej. Në base, Tirana do të marrë një form tjetër, ndoshta pas 2-3 viteve, me ndoj. Sepse edhe këto ndërtesat do t'je në drejt përfundimit, nuk do të duke në kështu të pak të në pjesa e skelave, sepse duket disi keq në këto momente, por në base pjesa e fasadës e cilat do të do të zhvillo, do të do të pasëroj pra shikimin nda i këtyre objekteve. Më habit kjo pjesë këtu se përse ka kaq kohë ose kaq muaj në base edhe vite këtu të këtë muzeu ku gjithmon e kam dhe në rejë që është në rekonstruksion nuk e di se sa vite të duhen pra që të përfundoj këtë rekonstruksion shumë e që më ditë shme bicikletat të cilët më kujtoj në qytetin e Shkodrës preferohen të shme shumë edhe në kry qytetë pëse jo është shumë komodet të levizësh me bicikletë, sepse me automjetë, duke patru prasysh edhe pjesën e trafikut, por edhe do të paguash pasta edhe parking për automjetin. Pra ka të safështë si për levizër me automjetë në qytetet kërësore të Shqipëris, por edhe të Europës apo botës. Ndërsa me bicikletë, mund të levizësh shumë letë edhe me pak kosta, por edhe mirë për shëndetin, dhe në mirë shumë për shëndetin. Kam disa kohë që e kam planifikuar të bëja këtë video, është një video e gjatë, por besesit do tjetë shumë informative për njerëz të cilët jetojnë jashtë dhe duan të shojnë tiranën. Ta shojnë tiranë ashtu si që është në kohë reale pra, se kjo video do të kjetë shumë ndalesa përveç se ndoj momenti ku mund të ndaloj për arsyet të semaforit, për arsyet të trafikut ose për ndoj një nevoj kështu që do tjetë i video në kohë reale si që thashtë edhe në fillim të videos do të vazhdoj në rrugën drejt të rrugës e dursit pra kjo është interinari që do të përshkoj është e distancë e konsiderushme të i në zonën e astirit. Rruga e dursit, rruga të rritan hoxha, dhe me pas do të shohim edhe astirin, ku do tjetë edhe pika fundore e këti trasmetimi. Pem që shojmë në ekran, janë të zhveshura. Në pramverë, kjo zonë këtu duke të shumë shumë. Êshtë një nga zonët në të rjanë që me pëlqen shumë, për vetë faktin, sepse është disi e pëllëzuar, si dhe mos, zona këtu ku është edhe pas muzejot pra, është një zonë e pëllëzuar. Por, si që më të shini edhe pemët, janë të zhveshura. Ja, pra si do duke në objektet ose ndërtesat 
shkullat që po ndërtohë në Tiran, me sa duke të këtu ka, ka filluar vendosja e qamave, pra do t'jenë kulla që më së shumë dy do t'jenë prej qami në pjesën balore, ndërsa konstruksioni normalisht është për betoni dhe hekuri. janë dërtesat të stilit modern, normalisht për disa nuk janë përqyër këto dërtesa që po pëhen këtu në Tiran, disa të tjerë base i pëlqenjë. Gjësësi në sektori në komenteve, ju mund të lini mendimin, opinionin, apo atë të shka mendoni për, për dërtesat e reja që po shvillohen këtu në kërë qytet. Levizia e automjeteve duket normale. Në përgjësi rrugët e tiranës ngarkohen ose kanë levizje intensive të automjeteve në periudat ku janë festa sidomos ose kur ka reshje shiu ku po thuj se shumiza i gjithetarve dalim me automjetë për të shmangur pra shiu. Por si do mos në periu dhe festash, Tirana mbi nga rkohet, sepse e dim të gjithashme që Shqipëria është një shtet e cila ka shumë emigracion. Ndaj në periu dhe festash, emigrantët vin, vizitojnë familjet e tyre, kalojnë dhe festa, kalojnë ditë pushimin në Shqipëri, ndaj dhe këto janë periu dhe ku rrugët në, në Shqipëri dhe diku fillojnë dhe janë më shumë intensive. Kjo video është në formatin 4K HDR pra High Dynamic Range është një format i cili përqiet shumë nga shikusit për vetë faktin sepse drita dhe kontrasti apo sharpnessi dhe njyrat ka një ka një stil tjetër ndryshe nga videot SDR pra pra këtu gjithë shka është shumë shumë e pastër pa varsisë se është pak e vështirë për tu është pak e vështirë për tu e, edituar por të pakten produkti final është shumë shumë i preferuar nga shikosit. Tash në jemi në rrugën e dursit. në video në live stream, të cilë do të zhvilloj pas përfundimit të kësaj video, do të jemi në krahun tjetër, pra në krahun e majt, ku është rruga e kavajes. Pra, pasit të përshkoj të gjithë trajektorën që kam nisur, si që është sheshi Skëndërvej, rruga e Durësit, rruga e Drita Nozha dhe Astiri, videon në këthim, dheri në qender, pra do të realizoj në formatin live, live streaming. Jam kurioze dhe vetë, në fakt, ta disë për sa minuta orë do ta përshkoj këtë intinerar, do tjetë një intinerar gjatë. Por do të shojmë bashkë dheri në fund të videos se sa do tjetë koha sepse për ata që nuk e din edhe komentin e bëjnë në kohë reale pra duke ecur dhe duke bërë koment nuk është se i bëjnë si shumë youtuber të tjerë të cilët i bëjnë vitet me registrim dhe me pas hedhin zërin në studio apo në kompjuter pra unë i bëjnë shumë thjesht duke ecur dhe duke folur në kohë reale
duke e dipë se përse do t'je në akoma disa akse me tela sipër, me vjen keq shumë për këtë loj gjëja, sepse nuk të doja t'i shihja në asti moment rrugët e tiranës me tela sipër. Kur shdo që e shikon këtë video nga personët cilët janë kanë fuqi shteterore, pra do të thoja ose nga bashkia me sakë, ta shohin në këtë loj problematike, sepse nuk është gjë e mirë kur telat janë si për sidomos, sidomos për pjesën e turistëve, që ndoshta vinë dhe e shohin një rrugë me tela. është diçka që duhet rëgulluar kjo. Kjo është një shëtitore e re, e cila është inauguruar mund të themë për rekonstruksion e kësha fjallën disa javë me parë e shë qytetore modeste ku si që mund të shijet nuk janë telat si për kjo është gjë e mirë pra po t'jem këtu në një dit tjetër për të realizuar një tjetër video sepse kam patur komente edhe nga fansat për ta shfaqur këtë shëditore e këtu. Aja që doja të tërgoja, janë këto figura të vendosur a këtu, pa përshisi si nuk është se kam shumë idenë se për që farë bëllet fjallë, Por në base, mund tjetë ndojnë në shkollë këtu afer, këtu në gjitur. Gjithësi si, edhe këto vizatime pra janë janë bojatisur, pra janë dëmtuar. Ko dhe fundit, kam publikuar disa video driving në rrugët e tiranës dhe ka patur reagime, ka patur reagime nga fansat të cilët i kanë përqyër këto video Në këtë ndërtes, ish ambasada sovjetike, në mëdhjet shkurt të stejnji pra o hofa i dinamiti, një sësi dinamiti e vogël dhe për këtë për këtë gjest pra për të pretekst u arrestuan dhe u dënuan qindra qytetarët pa fajshën një zetë e dy për tyre intelektual të shquar në vendin në vendin bëros politike në komitetit qëndorë partis punës Shqipëris u përshkatuan pa gjyq në mesnatën e një zetë gjash një zetë shtatë shkurtit një mi e nëndësim të të stenjë. Këto janë dhe disa prej emrave të atyre të cilët janë të përshkatuar ose shumë të tjerë edhe janë persekutuar. Kjo është ish ambasada sovjetike, pra, ku është hedhur dhe një sasi eksplozivi. është hedhur, nuk është hedhur, është përfolur shumë, por disa të tjerë thonë që ka qenë edhe një pretekst, pra, ka që një pretekst për ti përshkatuar këto intelektual. Pra, pa ka shumë ka që një putsh, mund të them. Një putsh për ti persekutuar, për ti frarë, ose për ti përshkatuar, pra, këto njerës. ku e shojnë dhe nga këtë këndë këtu ish ambasada sovjetike ku tashme është Ministria e Rësit dhe Sportit ndaj e thashtë dhe në fillim të videos dhe jetë një video informative ndoshta për shumë shikues cilët në base do të shojnë ditë shka që nuk e kam parë herë tjetër dhe kjo është një stil i të bërit video 
nga anajime së fundmi duke parë dhe interesin e shumë të disa shikuosve që kanë komentuar për të bërë video të tila. Ndërko që duke e cur, me bjenë sy edhe kjo ndërtes këtu, kjo ndërtes e rënuar, por me një arkitekturë shumë të veçantë. Me vjen ke që nuk kam shpigim se për qëfar bërët fjalë, por me kujtohet, dheri diku me kujtohet filmi Radio Stacioni. Pra paka shumë po shohë një diskat në gjashme me filmi Shqiptare Radio Stacioni. Ata që din diska historike për këtë objekt këtu, mund të sielin koment ose mendim në sektorin e komenteve. Nërsa këtu kemi Ministrinë e Financave, njitur me këtë objekt të cilin sa po e komentova, është Ministria e Financave. Ju që keni sinjal internetit të mirë, në televizor ose në paisjet që poshini këtë video, mund të zhjithë një formatin 4K HDR, sepse do të shini një cilësi të figurës më të mirë në krasi me formatin HD, pra me formatin High Definition. Da i rekomendoj që të zhjithë një formatin 4K HDR. Shumë për i biznesve ndodhën në të dyja anët e kësaj rrugë, të rrugës e dursit pra. Janë vendosur në këtë zonë, në të dyja anët. Ato li shohë një rrugë shumë të qetë, përsa i për këtë televizjes e qytetarëve. Por gjatë mbrëmje së është një rrugë që ka më shumë levizje se edhe temperatura tani është disi e ullët. Para disa koshë, kam publikuar një video ku kam realizuar pamje aerore me shumëti nga Shqipëria. është një video të cilën e kam publikuar para disa kosh. Për këtë video kam marrë shumë, shumë komente. Shumë komente pozitive, komente vlerësuese. Sepse më basë se kam bërë diçka të bukur për gjërat pozitive që ka Shqipëria. Për posë atyre negative, sepse nuk është se këtu gjithë shka është pozitive, si ku do më botë. Por gjithësësi jam munduar që të shpalos anët pozitive të vendit tonë, sidomos, për përmovimin e turizmit. Pra, ne jemi një vend shumë i bugur për mendimin tim, një vend turistik, pa mërësish se kemi tisi probleme në infrastrukturë që duhet shikuar këtë pjesë pra infrastruktura që të dërgon në zonat turistike. Edhe vetë ku kam shkuar, për shambull, ku kam shkuar në zonat ndryshme të Shqipëris, kam hasur vëshësi me automjetin tim. Sepse nuk është se kam do një automjet 4x4 që mund të përbaloj rrug të vështira me infrastruktur problematike, por gjithësësi, Kam arritur të realizoj diçka me videon që të cilën kam publikuar në kanal. Êshtë një video rreth 3 orë, 3 orë pa pak minuta pra.
madje, kam patur në e-mail, kam patur dhe kontakte nga gjithësit ndryshme për të përdor imajet e asaj vidje me të drejtët, pra, me të drejtën e autorit dhe po thuj se i kam dhënë leje të gjithve për të përdor, riperdor atë video, kuptohet në një minut ashtë përcaktuar se se nuk mund të marrin të gjithë video, por në base një minut, dy minuta video i kam lejuar vetëm e vetëm që të ketë promovim sa me pozitiv për për Shqipëri Në këtë rrasë e kam fjallën për këtë video. E kam shkuar anglisht sepse është një video që preferohet shumë nga shikuës edhe të huaj. Ndaj jam më duar që ta përfresoj pjesën më pozitivet Shqipëris me shkrimin anglisht duke i të reguar edhe të huajve pra ose vizitorve, turistive që Shqipëria është diçka magjike edhe me këto pamje Ata në base mund të bënë shumë kuriozë dhe mund të vinë dhe të vizitojnë vendin tonë. Ata të cilët nuk e kanë ndjekur këtë video, i rekomandoj, i rekomandoj që ta shohin, sidomos, i rekomandoj ta shohin në përmjet një televizori bra, sepse edhe cilësia figurës, nëse keni një televizor 4K pra Smart TV edhe cilësia figurës, aty duket me mira koma sepse kuptohet smartphone ishtë një pajisje e vogël vajrë qëfar smartphone mund të ketë shikuesi 6.1 ose 6.9 inch 6.7 sa janë to Por, televizori është diçka tjetër që i shfajt të gjitha detajet e imajëve në mënyrë perfekte. Ja ku arritëm në një zonë, këtu afër nuk është se jemi shumë lërgë zogët të zi. Në Shqipëri është ajo të cilën unë e kam thënë dhe herë tjera mungesa mungesa e këtyre shatërvanëve pra është evidente përkoj që kemi monumentin e Ademja Sharit këtu i përshëdes të gjithë shikuësit ku doj që pëmshojnë me këtë video sidomos shikuësit shqiptaret të cilët jetojnë në Kosovë këtu është dhe monumenti i Kapten Vjasharit komandanti legendar i ushtis cilirimtarit Kosovës respekt kjo do tjetë dhe synimi, këtë do tjetë pra synimi i kësaj video duke ecur dhe duke komentuar gjithë shka ne shohim në kohë reale këtu në rrugët e kryë qytetit këtu në koment mund të me shkryuani një sugjerim pasi një dëshirë të uajnë si cilin qytet zonë të Shqipëris ju donit të shihni në videot e radhës pasi ti lezoj të gjitha komendet dhe mundohme dhe ti përgjijem nuk është se kam mundësin 100% për të realizuar video që mund të kërkoni por një pjesë të mirë të Shqipëris unë tashme e kam gjiruar e kam filmuar pra dhe ndodhen shumë video në kanal 
Pesese do të jemi afer numrit 500 të ca të videove, nuk është se kam numëruar. Por shumë video janë në kanal dhe shumë të reja do të publikohen. Në pjesën balore shohim edhe autobuzet e linjës Pra të cilët të dërgojnë nga njëra zonë në një zonë tjetër të Piranës Dërgojnë e pjesën Ta shme në këndin balore shohim gjinazin që ma në stafa Këtu në Te ka rruga e dursit pra Qendrë dhe aeroport Tirana Kjo atë buz të dërgon nga qendra në aeroportin Erinasit Një ambulancë, shpresoj pa probleme Me gjithë se shpresh herë edhe i përdorin sinjalet ambulancët për të kaluar sa në shpejt nga njëra zonë në një zonë tjetër Por gjithë se si duen respektuar në zëdoj farme Edhe shoferë do t'jen shumë të kujdeshëm për Për këto mjetë Për ambulancë për Ok, tash me arritëm të kë zogu i zi Po thuj se jemi shumë shumë afer zogu të zi Dhe do të shohim bashk edhe një nga zonat Të cilët nuk e kemi shfajur as njëherë Këtu në trasmetime tona si që është rruga drita në hoxha E cilën do dhët për te i zogu të zi Në pjesën Në pjesën balore pra të videos që po shohim është një nga kryzimet e rëndësishme në Tiran, sepse lidhë disa për e rrugët, pra lidhë të veriu jugu përëndimi këtu nuk të zonë. Në pjesën veriore, pra kemi këtë anën këtej, në kraun tonë të djathë. Pjesa përëndimore është drejt rrugës që do të ndjekim. Ndërsa pjesa jugore është kjo zonë tu e cilat të dërgon të kë njësti një djetori Shqiponi sa sa burë kjo zonë tu me gjelëbërim Të tjilë gjelëbërim doja të shihja këtu në Tiran Por janë zonat të vogla, janë zona të cilat janë disit të rava të pakten në këtë ruptim që përbëm sot e pozitive në Tiran përbendimit tim personal është parkuri nja i cili është në qendër të Tiranës pra tek Tajvani si që njëtë ndryshe por mos harojmë kemi edhe një nga parkjet më të mëdha si që është edhe parku artificiali Tiranës më shkëria e kryjë qytetit ja ku shojmë pra Kjo është zogu i zi, tu në Tiran Tashme dhe dritojmi rrugës drita në Hoxha Dhe do të shkojmë drejtë Astirit në pas Këtu duhet pak kujdes, sese nuk është se ka semaforë por thjesht duhet merësh vesht me drejtusin e automjetit
në pjesën balore, ku duket aja rruga në fund aty, është dhe terminali autobuzave ndër komtar, kështu quhet, pra jam paka shumë autobuze që nisen në shtetet të cilët janë këtu afer Shqipërisë, që është përshamë bullë Kosova, Malizi, ose Macedonia e Veriut, apo Greqia. Pa diskutim, duhet jenë dhe autobuzat si që të shkojnë dhe në Itali, pra, në përmjet të tragedeve. Pa ka shumë në Tiran, po kryot një një form e regullt e këtyre terminaleve të autobuzeve. Me sa di, kemi terminal në Verjut, i cili ndodhët në pjesën afer spitalit Hygea, mos nga boj. Aty është terminali i linjave të Verjut, pra në dërë qytetës. Dërsa të kë rruga e Elbasanit, është dhe terminali i autobuzave të cilët përshkujnë linjat lindore të Shqipëris dhe në base dhe jugore, jug lindore do tjetë. I qka e tjilë? Me se kam dgjuar do të bëhë dhe një terminali ri autobuzash, por nuk është se kam sakci dhe nuk mund të japë do të një koment për të loj informacioni. Pra paka shumë për kryot një ide me qartë, përsa i përket pjesës terminaleve. Êshtë një mirë në Shqipëri, kjo është një problem pjesa e levizjes qytetarve nga njëri qytet në qytetin tjetër. Nuk është është shumë problem, por përshemë nëse je në qendër të tiranës, duhet të shkosh diku afrkamzës, po them, për të marrë një autobus për në veri. Ndaj, do të marrësh pastaj një autobus të linjës nga, pa themi, nga sheqës skëndër bej, diri të kjugeja, edhe me pas do të marrësh autobusin për të shkuar në veri. Ky është të dhe problemi që është në Tiran të pakten, sepse në Shqipëri nuk mund të them do të por në Tiran mungoj në metrot. Nëse do të kishtë metro, do të ishte diçka shumë favorizuse për qytetare, sepse qytetare shumë letë më të merë dhe metron ose tram, po them, dhe mund të shkon të shumë letë në linjën e ose në terminalin e autobuzve. Do të ishte diçka shumë shumë favorizuse. Në këtë video mund të shohim edhe anët negative që ka periferia të Iranës. Nëse do të ketë, ju do të ishini, Pra dhe të një video e pa qësëruar në asë një loj aspekti. Besë si derita një kemi bërë rreth 25% të rrugëtimit për këtë video. E thash në fillim, do tjetë një video e gjatë. Sa është lënë pasdore Të pak të në pjesaj fasadës Më shumë duket si një parking Se sa një palat sport Ky është pra Palat i sportit Aslan Blusi Në base pjesa në brëndësi Më të jetë diçka Pozitive diçka i mirë Por në pjesën e fasadës nuk është se vërë re do jë ndryshim se se kësha kohë dhe vetë pakaluar në këtë zonë tu nuk është se unë për është fajtë videon dhe kam kaluar her tjera edhe unë për shohë njëtët gjëra si që përshini edhe ju në këtë traspetim, në këtë video 
pra po isho pas shumë kosh kur mund të kem kaluar këtu po sho se nëse ka ndryshuar kjo zonë apo jo ata që e njohin mirë tiranën e din shumë mirë se si ka qenë kjo, kjo rrug tu ka qenë njën nga e, rrugët me problematike për të hyrë në kërë qytet gjithmon këtu ka patur probleme levizia ato me edhe vese që ishte një rrug e ngusht edhe me me shumë blokimet sa e pra më blokoheshin dikushin dalonte dhe blokonte rrugën dërsa ta nisi që mund të shohim është një rrug me 4 korsi bashkë me autobuzin pra pra 3 korsi janë mjetet e vogla dërsa autobuzi që është një mjet disi i madhë ka linjën e vetë e cila është kjo që duket me vjetë e verdha dhe kjo sjellë dhe anën pozitive që nuk ka shumë e, trafik për mendimit tim personal trafik për momentin ka më shumë në Tiran ka kryzimi i 21 djetorit sidomos e, nga palati me shigjeta diri të kë 21 shi është një zonë e cila gjithmonë që unë kaloj aty gjithmonë që eci në të zonë sho sho nga rkes pra sho e, trafik dhe të rrug tu pak ko me par ka ndodhur dhe një njarje e rënd da edhe kemi emri klodjen e rasha këtu ndërë të ti e shvendosë dhe em të rruga klodjen e rasha njarje të paka shumë janë zhvilluar në këtë teritori këtu fatkisisht nuk e di nëse kujtoheni ku ishte kohë pandemis një polic nuk e di se qëfar por një agent i patrullus që lojnë da i klodjanit mesat di njëgjarja është pra seansat gjyqësore kam përfunduar dhe autori është dënuar Aktualisht temperatura është 8 grad pra ka rënje me 1 grad nga fillimi i transmitimit Temperaturën 8 grad, por nuk është problemi temperaturë, temperaturë është ok, si është ka një her, është një her prejrë se mund thëm, një her shumë shumë e freskët, e cila me fladin e saj të pret në fëtyrë. Në këtë segment tu operojnë disa pre bizneseve, do shta dhe disa shkolla se fondacione, si që ishte dhe kjo shkollë që sa po kaluam, zonja e kshilit mirë, është të këtu, këtë universitet. Ku shumë shqiptarë, kanë marë dje dhe janë diplomuar, pra. Mesa kam dëgjuar, është një institucion arsimuar shumë, me nivel shumë të lartë.
është një rrug dhe ku e ngusht për faktin, sepse janë dhe këto penat e më dha, të cilat kanë zënë shumë teritorë. Por gjithësi janë favorizu se si dhe mos në pjesën e verës, sepse dhe temperatura është shumë e lartë, si dhe mos kur kemi Parasysh që kemi edhe këtë asfaltin të në kramën, tim të djast. Dhe temperatura rritet akome më shumë. Kështu që këto pem ndikojnë shumë pozitivisht. Kështë zhurma e autobuzeve mund të duket pak shqicu se nga. Por është e pamundur që ta eliminohi se se mjetet e më dha djet që kanë shumë shumë zhurm. Ne në Shqipëri kemi edhe autobuz shumë të më dhej, da edhe zhurma e tyre është akoma me lartë. Shumë shikues, si e li komente pozitive në vidjet që kam publikuar në kanal, duke me falenderuar, ka patur edhe shikues të cilët edhe kanë vlerësuar, këtë pun duke bërë edhe donacionet në ndryshme. Në këtë rast, doja të falenderoja një nga këto persona, si që është Elvis Milo, i cili ka dërguar para gjashtë ditësh, ka dërguar donacionin, 25 dolarë. Falemderi qumë Elvis. Ka dërguar donacionin të live streami që kam bërë para 6 ditës në Kryu Qytet. Êshtë një donacion në përmjet Super Thanks. Êshtë një opcion në cili nga shikues që me shohin nga jashtë, është përbri një butoneve like ose koment në kraun e tjaftë pra është super thanks fërëm dhe vetën visë Bese se jemi rreth, po them me hamendje, po them të gjë rreth 1.5 ose 2 km, pas e 1.5 mund tjetë, tek rotonda dhe me pas do të marim rrugën majtas për tek astiri. Kanë shumë dotje akustike mjetet e më dha si dhe mos autobuzet që janë me firë zamonik, pra autobuzet që janë shumë të gjatë, kanë shumë dotje akustike. Në video shohim shumë gjëra, në video shohim edhe ndërtesat që janë në këtë zonë tu, disa të vjetra, disa të reja, por në video mund të shini edhe problematikën, se si levizin, dretusit e atomjetëve në rrug. Ndërkoj që herbasere shohje edhe në aksin, ku është ky këtu, i cili është aks vetëm për autobuzet, shpesher kalojnë edhe mjetët tjera. Pra atë diçka e që diqme, sepse gjithë kjo gjërësi e rrugës, 
nuk është të qëtë qëtë shumë, sepse në Shqipëri ndodhin, por duke menduar që kemi tërë këtë gjërësi, pra janë tre, përveç në aksit ku kalojnë autobuset, janë tre, tre korsi, të cilët janë për mjetet e tjera, dhe ato vinë dhe kalojnë të autobuset, si që duke të dhe në këtë rastë. Këto janë disa palatet, cilët janë ndërtuar në momentin sa po paka shumë janë palatet janë palatet e para pra filistare pra që janë ndërtuar dhe nësa mbajnë mend ka patur dhe disa problematika me këto ndërtesa këtu shqitje, rishqitje, gjerat tila Shdojmë në drejtë rrugës dritan Hoxha Shpesherë dhe duhet kalojmë majtas djathas Duk e shmangur edhe këto pejmët që janë në mes të rrugës Kërë parë të pasu që ajo është një zonë Ashtë kjo këtu është një rrugicë vetëm për bicikletat pra Dukë që këtu kemi Korsin mund të them ose anën ku mund të kalojnë në qydetarët Por Nëse janë dy persona, është pak e vështirë, ndaj shpesherë do duhet kalosh edhe majtas djathas. Periferia i ka këto gjërë, ku edhe mjetet kalojnë si për edhe në të pak segment që është për qydetarët. Ja pra, periferie e Tiranës, gjithë kush që dëshëron të shoj këto vite në periferi të Tiranës, do të shoj këto pamje. Pamje të flasin vetë, në sektorin e komenteve, ju e dini vetë mund të lini për shtypje opinion e komente, duke mos dashu të përsëris disa herë, por jam i bindur që do të ketë reagime pra. Kamës Tiran, autobuzet e linjës. Kamës Tiran. Pak e vështirë levizje në thënë drejten për një qytetarë këtu që do doj të eci në këtë zonë këtu sepse është plusë që është shumë e ngusht si teritorë këtu këtu për është dhe përbemi i mjetëve të cilët kanë parkuar dhe i diku edhe të kjo zonë ka që vogël që është për këmësorët zonë periferike dhe normalisht ka dhe problematika si që janë edhe kazanët të cilët duket që janë edhe të vjetër si kazanë, por janë edhe të papastruar më të themë ose plot në plera
vidi në rast të tjerë, kam bërë, por i kam bërë nga automjeti, pra duke jetësur me automjet, ndërsa duke jetësur në këmb, nuk është se kam bërë ndoj e video, ndaj sot ja dedikova këti intinerari, pra sheshi Skander Bay, Astir, dhe në pas këthimi në e video tjetër në transmitim të dërë për drejt, A ka shumë i njëti intinerarë përveç se nuk do të kalojmë nga rruga e Turcit, por do të kalojmë nga rruga e Kavajës. Edhe këtu vazhdojat në dërtohet. Ashtë një zonë periferike, por me sa duket edhe këtu do të bëhet një kompleks palatesh. Si pas fotove, do tjetë kjo kompleksi që duket në të banarat vendosur këtu. Do tjetë një kompleks Nesa duke do t'i t'i kompleks i madhë kjo që po ndërtohet në kraun tim të majt. Shikoni, sa e madhë. Jetë një objekt shu i madhë. Pak e vështirë levizja aktualisht Në pjesën në brapa nuk është se e kemi mundësim për të kaluar Se se kemi mjetet aty Por do të kalojme në pjesën e përparve Ku do të ruhemi shumë Për ndoj një bicikllet Apo ndoj një motor që mund të kaloj Dhe mund të nga presë rrugën është shumë e vështirë për një drejtus biciklete të eci në këtë zonë tu, sepse o thuj se është zonë, është rrugë bra, është aksë që përdojrët një konsisht edhe për bicikletat, por përdojrët edhe nga qytetarët për të esur në këmbë, nda i duhet shumë kujdesë. Ja ku shohëm tashme, dhe i diku në pjesën balore, duket pak unaza, ku lidhet rruga dritan hoxha me unazën që quot astiri. Astiri shumë për folur. Si rrugë, normalisht që vëtë rrugat Teodor Keko, por njëhet si Astiri. E tëra kjo zonë, e cila fillon pas kryzimit të madhë, që është në pjesën balore, dhe në krahun e majtë, njëhet si Astiri, rrugat Teodor Keko. Pa ka shumë kemi arritur të ashtë më, Rëth besoj do t'jemi 25% të uftimit ton Nuk e di se sa kurios do t'jen shikuesit Për të ndikur këtë video të do të ashohim në vëzhimësi se se sa shikime do të ketë, se sa kurios do të jenë se si do të reagojnë në për komente nda i të gjithë bashkë do të ashohim në reagimet e shikuësve ta shme kemi një ndryshim po them të pamjes 
ku shohim që trotuari po fillon dhe po zirohet, sepse është një zonë e cila është rekonstruktuar së fundi. Kjo këtu, e vetë me gjë negative e kësa i vidjes, me ndoj se do tjetë pjesa e zhurme se automjetet e pra, në base për disa shikues, do tjetë i qka negative, nga zhurme që kalojnë automjetet, sepse i kemi shumë afer, Tiran Institut Qender. Janë dhe shumë të më dhejnë këtë autobus, por në një farë mënyre edhe mirë që janë të më dhejnë sepse marrin shumë gjithetari brenda, problematika tyre është që kanë shumë zhurëm dhe levizja e tyre, si të mos të bërë ndalesa stacionesh, apo këthesa, kur këthejnë majtës djasas, është pak me problem edhe për atomin dhe tjera cilët ndodhen pas autobusit. Në disa zonë autobusi ka linjen e ti, pra ka kërsin e ti, por nuk është se kjo kërsi është në të gjithë rrugët e tiranës. Sepse mirë do të ishte që të ishte, por nuk është. Nesa duket, këtu kemi edhe një moment që ndërpritet kjo korsi dhe duhet të ecësh me kujdes të këpjesa e zhavorit tu. është një zonë ende në rekonstruksion, është një zonë që po vazhdojmë punimet, por diri diku ka marë form. Ka marë form, sepse këtu ka pasjen, po themi një shpreje që e përdojnë shqiptarët si në Kandahar. Ka pasjen shumë, shumë keqë. Të gjithë atatë cilët ka në tuar për të shkuar, për shambull nga një qytet, për të shkuar në aeroportin e rinasit dhe për të kaluar në këtë zonë tu ishte një një vëgjësi shumë shumë e madhe një që bëjnë dërtim por edhe ndotin në rrugën to beta njëre me sa di unë ligji thot që beta njëre do të punoj vëdhëm natën por Ora tani është 4, pas dite. 4 e 15. Dhe betë njëret punojnë lirë shumë fare. Mirë pra të hedhët jëdhëmi nanën tjetët të rrugës. U dhejë diku do të shohim një pjesë të mirë të kësaj zonë, sepse fillimisht dojë të shfaqja anën në kraun e djast të astirit, ndërsa kur të këthejë, do të shojim anën e majtë. Poshtë ku jemi në aktualisht, pra poshtë këtu, është edhe ka disa kalime ku në formën e tunelit, ku atomjetet ndërthuren për të shkuar nga njëra zonë në një zonë tjetër. Pra, është diçka e mirë që është bërë këtu, a varsi se ende punohet. Ju e dini sa është protestuar këtu, për banesat, për pronat që kanë patur banor, disa me regula, disa në base edhe pa regula, nuk e di se qëfar mund të femë, por është protestuar shumë në momentin që kanë filluar punimet në këtë zonë këtu. Pra daljet nga Unaza janë poshtë, ndërsa hyrit për në Tiran janë si për këti bikalivi, më të themë. Nuk që këtu duhet pa kujdes, sepse kemi semaforin e blokuar. ndërko për ju për panoramime, majta zjathas për të kryuar një ide në të qartë, kam bërë dhe pamje me dronë, 
to excise zónek tu. Por pamie duke ecur nuk kisha realizuar as një herë. Tashme, po afron dhe kronometri, që në lemërën që duhet kalojmë në anë tjetët të rrugës. Endet nuk është hapur, okej, tashme mund kalojmë. Atere, kjo është rruga e cilat drëgon në durës, por pak më tutje mund të meret djafas dhe shkon në kamës ose në shkoder, pra në zonët veriore të Shqipëris. Mund të dilit edhe nga kjo zonë që shojë në pjesën balore për në veri të Shqipëris, pra, por rruga kërësore është në aksin që sa po jo thash, pra drejt kamëzës, por edhe mund të ndikjet interarën e se jemi ato mjetë, për të shmangur ndosha trafikun që është në kamës, mund të ndikjet edhe interarëri që është në rreth, pra në vorë, në vorë, dhe mund të shkosh në veri të Shqipërisë, në qytetet veriore. Atër, kjo është pamja, këtu në zonën e astirit. Kjo është pjesë e vënazës madhe, mos ga boj. Kjo këtu, me gjithse, nuk ka përfunduar e tërë vënaza e madhe e tiranës. Besoj se me përfundimin e saj, do të ketë një lërësi shumë të madhe të trafikut. Mendoj se edhe do të ketë një farë regulli edhe për objektet që janë, pra nuk e di se nëse ka në Shqipëri regulatorë, cili regulon imajin, imajin e një zone. Pra nëse ka në Shqipëri regulator të tilë, regulat e tila për të reguluar imajin e një rrugë ose një zone, apo jo, unë nuk e kam informacionin e kësaj gjëje, sepse mendoj se edhe ku është një rrugë e bugur e mirë, do të ketë dhe në dërtesa dinjitoze në anët e rrugës. Pra nuk mund të duket bukur nëse një një rrug të mirë me standart, të ketë ndërtesa që duket si të vjetra ose karakatina mund të them, si qëhën ndryshe, në qëhën popullore. Mendoj se gradualisht duke u stabilizuar edhe tërësia e rrugës, me gjithse në këtë zonë të mendoj se është okej përve se vizimeve, pra nuk është se janë bërë vijat të gjitha. Mendoj se edhe për në arët ose bizneset që kanë ndërtesat për brinjë rrugës, do t'i regulojnë, do t'i regulojnë, mendoj. Kështu është përcepimi imë. Këtu ka patru ndërtesa, këtu ku kalojmë aktualisht, ka patru ndërtesa të cilët janë shembur, nuk e di numërin se sa, por mendoj se do të ketë që një numër i lartë i ndërtesave që janë prekur, si që mund të edhe të duket në këto pamje që shojmë këtu. Ja pra ku ka patru ndërtesa të cilët janë dëmtuar nga ndërhyre që është bërë, për zgjerimin e kësaj rrugë, pra kemi një rrugë për këmësorët, një rrugë për bicikletat, ose mjetet e vogla, që janë këto këtur dhe korsin për të shkuar në krahun që shohim aktualisht, për gjatë unazës së madhe, kemi dhe korsin tjetër e cila vjen 
për shumë nga kopsh si zolo gjik ose kopsh si botanik që shkon drejt në aeroportin në Tereza, aeroportin në Rinasit ose në zonat të veriore të Shqipëris. Pra, unaza e madhe është thelbi për të mos patu trafik. Sepse nëse nuk do t'ishtë kjo, të gjithë automjetet do të futëshin në rrugët e tiranës, imaginojeni tani nëse të gjithë këto mjetet që poshojmë, nëse nuk do t'ishtë kjo unazë këtu, të futëshin në qendrë të tiranës, si që ka qenë dikur, sepse kështu ka qenë dikur. Por dikur ka patur pak mjetet, ndërsa tani numëri mjetetve është shumë shumë i lartë. Në raport me vitet që kanë kaluar, mendoj se për shumë ullë nga para 10 viteve dhe deri tani, mendoj se është dyfishuar numëri mjetetve, normalisht. Shumë shqiptarë jetojnë dhe jashtë Shqipëris, madhja dhe kur vin për festa, ose evenimente të ndryshme vin me mjetë. Dhe kjo sjellë dhe nga kesë të trafikut. Imaginojeni si mund t'ishtë e qendra e tiranës. T'ishtë një katra urë. Ashtu si ka qenë shumë e shumë vite për para. Ata që janë banor, ose ata që kanë kaluar në base e kanë e kanë hasur vëshërsin e trafikut që ka qenë në kërë qytet. Por mendoj se ende ta punë për të bërë. Shpresoj që të të fëndoj edhe aja zonë unë azës madhe, e cila është ende në punime. Mendoj se është një zonë jo shumë me madhe, dhe se se unë azë e madhe duke patër përësisht edhe video që kam gjiruar, Së fundmi, unë aza e madhe besë se do tjetë përfunduar rrët 70% dhe 75% dhe në base 20-25% mund tjetë ende duke punuar. Por është problem pjesa e dëmshpërblimit të atyre që kanë një ndërtes. Pra gjithmon ka patur protesta, gjithmon ka patur doshta dhe ndërhyrje, të forta të shtetit për të dëmtuar duke dëmtuar edhe bizneset familjare por mendoj se jo të zdo përsa mund të nëziret nga shtëpia të të hidhët në rrug pa marë dëshpërmbimin ose pa marë të pakten një shtëpi ku të strehohet këtu tani ndahen rrugët, sepse unaza vazhdon në pjesën pas atyre ka njëla e mund të thëmë, që fa jenë ato aty, hekurat mbrojtus, ndërsa kjo zonë, këtu kjo aks, këtu i levizë si ato mjetëve, është vetëm për zonën e astirit. Kjo kërkoj më shumë zirim pra. Përse këta janë nën kalimet, të cilët kalojnë nga këtu posht dhe mund të kalosht në anën tjetër të rrugës dhe mund të kalohet në anën tjetër të rrugës nga krahu balor këto e dhe palatet këtu në zonën e astirit është në zonë shumë e madhe kjo ka shumë banor astirit Faktën, po thuj se po stabilizohet, ose është stabilizohet dhe i diku. Rrugat Teodor Keko. Ati u ka gjërësi, ka dhe levizje. Levizje të qetë të qytetarve. Ndryshe nga rrugat që sa po kaluam, si që ishte ajo drita në hoxha, këtu kemi parametra, kemi standart. E njëta gjë, mendoj se do të ndodhë edhe në atë rrug që kaluam, 
Här åker man direkt an Hojabra. Så går ni till Fandorsimi, till Karasimi. Kjo me rrugën që ju thash. Në të përshkojmë të bashkë të gjithë këtë internerar Ta të gjithë aksin që shkon për te rrugës astirit Her pasere po mundohem që t'u bëjë dhe pamjet të ndërtesave Që janë në këtë zonë tu Mendoj se është një zonë që është zhvilluar mirë. Të pak të në pjesa infrastrukturës e tregonë të, por e tregonë edhe pjesa e ndërtesave, palateve që janë përgjatë këti aksi këtu. Sepse edhe dyqanët, po nëse vinëri, kanë distancë konsiderushme nga trotuari, dhe kjo është gja e mirë. Dhe kursia bicikletave ka vendin e vetë. Kjo burdurë këtu të rekonë që ende është në rekonstruksion, pra nuk ka përfunduar gjithë shka. Atëherë për futëmi në brëndësi, si pas edhe animacionit që kam prezentuar në fillim të videos. Shohem që her pas herë, ka dhe probleme infrastruktura këtu në brëndësi të astirit. Shikonin ku mund kalosh këtu, pak e vështirë. Këta e vështirësit e zonëve në brëndësi të lajeve. Gjithmon ka probleme në brëndësi të lajeve ose në zonët periferike. Kjo nuk do shumë mend për të kuptuar, por gjithësësi ne do të shvajim pamjet dhe ju mund të komentoni. Në rrugët ndarëse që të drogojnë e lajet të ndryshme të astirit Më të ashtë i një viti me kujdes sepse nuk është se të të nga bjerë rruga shpesh për të ardhur këti Pra të rëtuarë i herë hapet, herë mëllet Herë është shumë i gjërë, herë është shumë i ngushtë, pra. Nukërë se kemi një uniform, 
edhe në habit fakti sepse ka distans, pra ka distans edhe për të bërë më mirë, por është bërë tërtuari herë pas herë, i vogël herë pas herë, i gjërë ose i ngushtë. Nuk është se ka mundësi gjithë kohën të bëjë koment, sepse ma me të flasin vetë, plus që është e vështirë dhe për të levizur në disa momente, për shumë në këtë zonë tu, kemi një tërduar që mund të e të shë pa problem. Ndërsa herë pas herë, në momente që duhet hidhëm nga njëri tërduarën të tërduarën tjetër, është pak e vështirë. Ndaj dhe duhet të ti e shumë i vëmendë shumë aty ku hethë hapat sepse duhet kujdes në shtyll e cila furnizon djithë lagjen me energji por dhe me kabla dhe tjerë interneti apo telefoni e parënojmë shtyllën në periferi. Ima gjeno shtyllën mbahat, mendoj se mbahat vetëm nga fuqia e këtyre kablove, sepse mbase, nëse të nuk do ishin kablot, do të ishin rëzuar. E cilë vazhdojmë, eksplorojmë astirin, një nga zonat periferikët e Tiranës. Për disa më tjetë që di kjo video, se se është hera e parë që ka mardhur këtu, por duhet të them që nuk është se fokusim është vetëm qendra, pra edhe periferit, por me pëlqen që t'i bëj videot në bërë qendrë, sepse edhe ke ditë shka të shfarë të regonë. Êshtë shumë e thjeshtë, Nuk është se me përqenë shumë të shfaqë shumë gjërë negative. E kam thënë dhe herë tjera këtë gjë. Ndaj dhe fokusohën më shumë afrë qendrave, sepse edhe komenti është me i pasur. Mi e vrë atëherë do të marim në kraun tim të majtë, duke përshkuar një tjetër rrugë të kësaj zone, dhe duke dalë për sëri në unaz.
disa ndërtesa edhe janë të bukura këtu nuk të zonë. Ndaj dhe erë pas ere më ndohëm që të bëjë pami e majta së djathas për të kuptuar me mirë atë të qka shfaqet në këto pamje. Nuk e di nëse këni parë herë tjera video nga kjo zonë këtu për mua është hera parë është hera parë që po realizoj video pra në brëndësi të astirit nuk është të duket keq në shumicën në tërsi në e kësaj zone por e thash edhe e kemi komentuar bashkë që herë pas herë është pjesa e trotuarëve që me bezdis dhe është janë segmentet që rruga zgjerohet ose ngushtohet. Shpresoj që në zonët ku kemi kaluar dhe nuk në kapelqyër, shpresoj që të ketë ndërhyrje, për shamullja ku kemi tani këtu kemi një trotuarë të gjerë. Shtu do të preferoja unë që të ishën të rëdoaret me këtë gjërësi, dërko që diku në fund të rëdoaret shohim një mur, është një mur që nga thotë që duhet të devejojmë djathas. një qytet modern, nuk do dhe lejon të absolutisht të loj gje e që rruga njëherë të hape i njëherë të mbyllej, por gjithësësi jemi në Shqipëri. Të pak të një infrastruktura rrugore këtu nuk është se duket shumë keq, si që mund të shojnë pamjet, duket mirë është dhe vizuar me via ku mund të kaloj qytetarët. Wow, sa ka zani mafë. Sa shumë plera. Shumë fare. Së kësha para ka shumë. Asë njerë. Tesat kooperativa. Kooperativa. Të pak të ndot ishtë në trotuarët, kështu si që po shohim dhe i diku në këtë video. Pra të kishtë një gjërësi uniform. Ja, për shumë, të ishte paka shumë, si të shohim këtë imajsh të tu. Minimalisht do të ishte këj imajsh, në të gjitha këto rrugë, sepse me ndaj se do të ishte diska shumë pozitive për zonën këtu, nëse do të ishte uniform. Pra rruga do të kishte një farë kuptimi, dhe do të ishte gjërësia e mjaftushme edhe për qytetarë për të ecur në në këto rrugë, do t'ishe shumë me lirë shumë për ta. Mirë për miqte mi, atëherë e vazhdojmë e cimë bashkë, eksplorojmë astirin. Këto janë dhe disa nga nërtesat, që janë për gjatë kësa e rrugit tu. 
ndërko që shojme dhe një treg fruta perimesh 120 lek 90 lek mollë dhe kuqe është një merkate vogël mund them Kemi edhe tomatet, 120. Kjo është domatja. Ta shojnë e pjesën e brendshme të saj. Në jesë e fokusi pak problem. Por jam me një dorë, kështu që e kam pa mundur që të prek fokusit. Portokallët Portokallë Kivi Ok, pra Atere Kivi dalë paka shumë për sëri Në Unaz Ndërko që do t'ju beje një pamje Të trafikut që është në të zonë këtu Me sa duket Kë zonë këtu sielë shumë trafik Bajmë kraun majtës Për të shmangur Ndojë për plasjet mund që me ndojë Biciklet Ja pra trotuarët që du t'jenë Kjo zonë që është Rikonstruktuar se fundmi Ka trotuarët model Këto du t'jenë trotuarët Këto trotuarët Doja të shia që kërën e sa shumë trafik pas ka këtu nuk e di se përse për shokë shumë nga rkes të trafikut mirë pramisht e mi atëhere kjo ishte video që u mundova që të urlizoj Pra kam nisu transmitimin tim në sheshin Skanderbej dhe pa undalur kam djekur trajektorën drejt rrugës e Durësit duke vazhduar me pas drejt rrugës drejta në Hoxha dhe jam drejtuar kryshzimit ose rëtondës të këuna zajmadhe si që është zona e astirit dhe jam munduar që t'ju pasiroj pamje reale të paprera ashtu si që janë të të gjithë kësaj trajektore që kam përshkuar atëhere pas pak mund do të duhet njësë një video live streaming po këtu në kanal kështu që po ju përshëndes të gjithve dhe i sugjëroj ose i rekomendoj të gjithë ata shikuës të cilët të mëndjekin për herë të parë këtu në kanal të mëndjekin duhe klikuar në botonin subscribe sepse shumë video interesante do të nikni në vazhdimësi në përmjet këti kanali në platformën në Youtube Nëse e ka përqyrë kjo video juftoj që të më lini një like në sektorin aty ku është të botoni like por në sektorin e komente mund të lini një përshtypje duke komentuar dhe siel mendimin për gjithë shka keni vëshguar ose keni ndjekur në përmjet kësaj video këtu në në Tiran Kjo është pra një mbikalim e gjese jam këtu po jo shfajtë dhe disa imaje jemi si për një mbikalimi dhe kjo është dhe fundi i kësaj video
Unë anës e madhe vazhdonë në pjesën balore, në tërtimin drejt, shikoni qëfar përëndimi fantastik atje te. Wow! Nuk e kësha parë asë njëherë që e linaj që të skuqur, qëfar pamje. është disi vrejtur, por jo se ka shumë intensitet të rejve. Atere do të vazhdojmë bashkë, do të shojmë edhe anën tjetër të rrugës, pra në kraun tim të djaft. Pas pak ditësh, do të realizoj dhe një video me biciklet, me këtë zonë, sepse dua që të shojmë këtë zonë edhe nga këndi i një drejtusit i një bicikletë. Me automjet, kam realizua shpesherë video këtu, dërsa në këmbë, nuk është se kisha ardhur në një herë dhe duke t'ju bëja video duke ecur pra, sonë të Bese se ju kam të respektuar diska që mund tjetë interesante për shikuesit. Ecim bashkë. Pjesa pozitive e kësaj rrugë këtu, e kësaj zone, është sepse rekonstruksioni ka bërë diçka pozitive, pra automjetet kanë tre korsi në këtë aks këtu, është pjesa e mesit, sepse nuk duket nga kjo këndë, por e pamë si për urës, pra është pjesa që vjen për shemull po them nga kamza dhe shkon drejt pjesës tiranës, Pra, zonës po e cilësoj si kopshti botanik ose liqeni i tiranës. Ndërta në kraun e djath, në kraun e majt, kemi rrugën tjetër pra, që është dedikuar për lajgjen e astirit. Shumë dërtesa janë prishur për të bërë kjo projekt, për të bërë kjo rrugë. Me ndoj se tashme kemi një standart tjetër dhe trafik nuk ka këtu. Patrë shumë protesta nga banorët këtu për ndërhyrjen që është bërë. Shpresoj që banorët kënë gjetur zhjithje me realizimin e këti projekti dhe minimalisht t'jen dëshër blyër ose t'ke marrë një banes tjetër diku nga institucioni bashkis apo kush është përgjejis për këtë për këtë gjë. Do shumë të jetë dhe shteti pra, sepse është një projekt i cili është mbështetur shumë për të rrizuar kjo këtu. Dhe falë zotit, shojnë që dhe i diku kjo zonë ka marë atë që meriton, pra është stabilizuar. Se këtoj pëse që në kanë këto bloqe betoni ka që të mëdha ende në rrug, për dërisa kërësia bicikletëve dhe shte hapur nuk e kuptoj se përse du t'jen këto bandiera ka që të mëdha të betonit
se duhet këto bandjere janë thjeshtë bandjere promovuse për levajet. duke krasuar pamjet Ana Matan pra zona në pjesën balore kishte shumë levizje sepse është me popolluar duke që e është një zonë që ka shumë palate shumë bërtesa në krasin me zonën këtej jo se kjo zonë nuk është shumë e banuar por ka mes shumë dika shtëpi private pra janë më të pakët banorët këtej nërsa krahu i majtë Ma than rrugës, ka më shumë levizje. Me sa duhet do të kemi një shi të papritur, sepse po shohë që intensiteti i reve po vjen dhe poshtohet plus që kemi dhe shumë dominim të erës Ka standart, ka standart kjo rrug Që ditim se përse janë këto plakat e betonit të kajtë mëza, këto bandierat të ende Ndërko që rruga është krejt e regullt Nuk e di se përse Nëse të gëtë kjo gabinë elektrike, ka blokuar dhe trëtuarin. Kujdes, rezik, rezik dekje. Një gabinë elektrike në mes të rrugës. Me që diqme.
Börsum Airiftot u Börsum Ftotani me ardhin e mbrëmjes edhe temperatura po ullet plus që kemi dhe intensitet shumë për eres pra po fërën shumë er në base kjo edhe mund të alargoj shiun me jese shiu duhet shumë shumë afer madje nëse do të bjerë do tjetë një shi shumë shumë i fart ka patër shira të fart gjatë tyre ditëve her pas here por para shikohet që këto 3-4 dit tjet akoma me i fart para shikohet që edhe motit për i sot Mirë pra mishtemi, atëhere erdi i fundit transmitimit tashme Po ju përshëndes të gjithve këtu nga Astiri Ndjekësve të ri, i sugjoj që të klikojnë në botonin subscribe Dhe të nëndjekin Ata që e kam përqyrë këtë video dhe jo është të dukur një video interesante Unë i sugjoj që të me lejnë një like Apo një koment, i sugjërim apo mendim Se si ju është të dukur kjo zonë që e kam eksploruar E kam vizituar për e parë Pra, nga qendra Tiranës, deri të Astiri Ndërko që po kaloj në zonën nën toksore E cilat të kalon në anën tjetër të rrugës Unë thjeshtë doja që Ju të mëllinit një përshtypje, një mendim apo opinion këtu Do t'ishtë të diçka interesante edhe përshikusit e tjerë Se cëfar mendimesh ju do të shprejni këtu Duke silur opinionin të uar të lirë në përmjet kësaj video ose në përmjet platformës YouTube Ishte një video më së shumë të informuese duke patër për asysh se kam patër shumë persona që më kanë shkryuar ose kanë sigjëruar që të filmoj edhe këtë zonë këtu ndaj e të sot e rezervova këtë dit dhe jam mënduar që t'ju shkëpus këto pamje nga zona e Astirit pra nga qendra dhe të kë Astirit nuk është të duket shumë pastër kjo zonë të por gjithësësi këto e më pamjet ju mund të jebni mendimin nëse opinioni këtu në koment mirë pra atëherë ju përshëndes dhe shimi në një vitë tjetër kalof që bukur